assalamu alaikum a very warm welcome to my dear students of class 7 i hope you all are fine and safe at your home my dear students of class 7 as you all know in yesterday's or previous lectures we were also uh, did the reading of the value of the spider but the half lecture we have just uh, read it now we are going to start the remaining topic okay so please take out the books and open the page number 128 So, put the finger on the page of one twenty eight. On the first word, I am going to start the reading. Curse it! cried the leader. The air is full of it. There, it keeps on like this. It will stop us all together. Right and left of the horseman, the ponies of this strange army passed at one. They rolled along the ground. Breaking shapelessly and trailing out reluctantly. Reluctant का मतलब क्या होता है? अचानक से, ठीक है? Reluctantly into long grappling ribbons and bands. All three horses begin to shy and dance. यानी कि उनको बहुत अच्छे से सजाया, bands लगाया, ribbons लगाया, जिससे घोड़े जो है शर्मा होते हैं. The master was seized with a sudden unreasonable impatience. He cursed the drifting globes roundly. Get on! He cried. These things did not matter. Back to the trail. He swore at his horse and sawed the bit across its mouth. He shouted loud with rage. I will follow that trail. I will tell you where is it. He gripped the bridle of his prancing horse and searched amidst the grass. A long and clinking thread fell across his face. A grey streamer dropped about his bridle arm. Some big. Active things with many legs ran down the back of his head. He looked up to discover one of those grey mazes, anchored as it were above him by these things, and flapping out ends as a sail flaps when a boat comes about, but noiselessly. He had an imp uh, impression of many eyes, of dense crew, of squat bodies, of long, many-jointed limbs hauling at the their mooring. Ropes to bring the things down upon him. The slashes of blade around which started him out of the hypnotic daze. Spiders cried the voices of the gaunt man. The things were full of big spiders. Look, my lord! The master found himself staring down at a red, smashed spiders on the ground. Now look at the page number one twenty nine. Then the gone man pointed to another mass that bore down upon them. He drew his sword lee hastily. He tried to grasp the situation, right for it down the valley. The little man was shouting. What happened then was like the confusion of a battle. The man with the uh, silver bridle saw the little man go past him, splashly, furiously to combat. Saw the horse of the gaunt man fall and hurl its rider off. He, his own horse, was panicked and he struggled to rein it in. Then he looked up to avoid the imaginary dangers and then back again to a sea horse rolling on the ground. The gaunt man standing and slashing over it at a fluttering mass of grey that streamed and wrapped about them both. And thick fast the spider were coming on. Now, my dear student, open the next page, page number one thirty. The little man has dismounted, and he dared not release his horse. He held it with one arm, while with the other he slashed aimlessly to the tank uh, tangles of grey mass that has in uh, entangled them. The gaunt man left his horse and struggled forward, forward his master. His leg was. Swished and encumbered with grey, he swung his sword ineffectually. Grey streamers waved from him. There was a thin veil of grey across the face. With his left hand, he beat at something on his body, and suddenly he stumbled and fell. He struggled to raise and fell again, and suddenly, horribly, horribly, again began to howl. The master could see the great spider upon him and others upon the ground. As he strove to force his horse away from this gesticulating, streaming grey object that struggled up and down, the little man back on the white horse and scratching 
its mane rilled past and again a clinging thread of grey gossamer swept across the master's face all about him and over him it steamed his combat drew nearer him then he was galloping hull tilt down the valley with the uh, sword rilling furiously overhead and all about him the spider's air ships their air bundles and air sheets seemed to him to hurry in a conscious pursuit the man with the silver bridle roared heedles of his direction with his fearful face looking up and down now left and his sword arm ready to splash and a few yards now look at the page number 131 ahead of him with a tail of torn cobweb trailing behind him rode the little man on the white horse the master was so intent to escape the spiders that only as his horse gather together for a leap did he realize the ravine ahead and then he realized it only to misunderstand and interfere he was leaning forward on his horse neck and set up and back all too late just in time he jumped clear and though the horse fell to its death and was left with with a mere bruise upon his shoulder he was on his feet in a moment breathlessly scanning he runs and then thought of the ravine and turned back he ran aside once to dodge one drifting terror and then he was swiftly clambering down the precipitous side and out of the touch of the gale there hidden behind rocks he crouched and watched this uh, the strange gray masses pass and pass in safety till the behind wind fell and it became possible to escape then presently when he was surer than the spider swarms could not drop into the ravine he would found a place where he could sit down and sat and began to gnaw his knuck, uh, knuckles and bites his nail and there he stayed until the arrival of the man with the white horse he had never liked the little man and now reading the judgment of cowardice in his eyes he rose up in anger and stuck him down before he could speak now open the last page page number 132 towards nightfall the wind fell the sunset and the man who had once possessed the silver bridle came at last weary cautiously and by an easy slope of the ravine but now he led the white horse that once belonged to the little man he would have gone back to his horse to get his silver mounted bridle but he feared that he might find the horse wet and in the cobwebs and unpleasantly eaten and he as he thought of those cobwebs and all of the dangers he had been through and survived he felt deep gratitude as he did so his eyes went across the valley they also died no doubt he thought but behold far away out of the wooded slopes across the valley he saw a little spire of smoke perhaps after all it is not them he said at last but he knew better after he had started at the smoke for some time he mounted the white horse to ride home so my dear student that is the reading of the whole chapter the valley of the spider it is a very thrilling or horror movie which is written by herbert george well theek hai he was an english writer and wrote many books in uh, generous theek hai uh, herbert uh, herbert जॉर्ज को जो है बहुत ज़्यादा शहरत हासिल है साइंस में क्योंकि वो साइंस और फिक्शन के काफ़ी नावल्स लिखा करते थे जिसमें द टाइम मशीन एंड द वॉर ऑफ द वर्ल्ड बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ था ठीक है सो नाउ आई एम गोइंग टू टेलिंग द स्टोरी मैं अब आपको उसको एक्सप्लेन करने वाली हूँ स्टोरी जो है बहुत ज़्यादा मज़ेदार है थोड़ी सी और हॉर दिखाई है और थ्रिलिंग भी है फर्स्टली आई मस्ट टेल यू द इंट्रोडक्शन ये स्टोरी जो है दिस स्टोरी हैज़ थ्री मेन करेक्टर्स ठीक है ये जो स्टोरी है वो तीन मेन करेक्टर्स पर बेस कर रही है पहला जो है लिटिल मैन दूसरा जो है गॉट मैन और तीसरा जो है मास्टर जो लीडर है ठीक है अब होता कुछ इस तरीके से है कि ये जो तीनों हैं ये एक हकूमत के जो है वो सरबरा हैं या एक हकूमत में काम करने वाली फ़ौज के लोग हैं ठीक है 
कुछ लोग जो हैं वो आ, उनसे हाथ से फरार हो जाते हैं और वो फरार होकर किसी घाटी में घने जंगल में घुस जाते हैं अब ये उनका पीछा करते हैं ठीक है अपने हॉर्सेस पर बैठते हैं तीनों और फौज लेकर जो है जंगल में निकल पड़ते हैं उन लोगों को तलाश करने के लिए जो फरार हो जाते हैं अब होता कुछ ऐसे है कि ये लोग जब जंगल में जा रहे होते हैं तो इनके साथ कुछ अजीब सी चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं जिसको ये इग्नोर कर देते हैं ठीक है और वही इन लोगों के लिए ख़तरा बन जाता है वो किस तरीके से कि अब होता कुछ ऐसे है कि जब ये फॉरेस्ट में एंटर हो जाते हैं और प्रिजनर्स को चेस कर रहे होते हैं तो इन जैसे जैसे ये जंगल में जाते जाते हैं जैसे जैसे जंगल में एंटर होते जाते हैं जंगल जो है वो और ज़्यादा मज़ीद घना होना शुरू हो जाता है और ज़्यादा घना होता चला जाता है ठीक है जैसे जैसे ये जंगल में और एंटर होते जाते हैं जंगल जो है वो घना और खौफनाक होता चला जाता है अब इनके साथ जो है जब ये जंगल काफ़ी आधे से ज़्यादा क्रॉस कर जाते हैं तो फिर अब इनके साथ अजीब वरीब चीज़ें जो हैं होना शुरू हो जाती हैं ये क्या देखते हैं ये घोड़े पर सवार एक साथ जो है सारे जा रहे होते हैं तो ये देखते हैं इनमें से एक बंदा आवाज़ लगाता है कि भाई लीडर को अपने मास्टर को कि भाई आप ज़रा सामने देखें आपको कुछ नज़र आ रहा है तो वो कहते हैं हाँ नज़र तो आ रहा है पर ये क्या नज़र आ रहा है ज़रा करीब जाकर देखते हैं जैसे ही वो करीब पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि जंगली कुत्ते बड़े बड़े से जो कि घुर्रा रहे होते हैं और भाग रहे होते हैं ठीक है अब जब वो जंगली कुत्ते घुर्रा और भाग रहे होते हैं इन लोगों को समझ नहीं आता कि ये क्या माजर है कुत्ते बजाय हम पर भोंकने के ये तो भाग रहे हैं कहीं और और इतना ज़्यादा घुर्रा रहे हैं अच्छा ये लोग जो हैं उस चीज़ को भी नज़रअंदाज कर देते हैं ये लोग जो है ना गौर नहीं करते फिर ये थोड़ा सा आगे जाते हैं जंगल में और मज़ीद आगे जाते हैं और ज़्यादा जो है ना आगे जाते हैं तो ये क्या देखते हैं कि बहुत ज़्यादा जो कौवों का झुंड है वो जो है ना चिल्ला रहा है क्रोज जो है बहुत सारे हैं बहुत ज़्यादा चिल्ला रहे हैं चिल्ला रहे हैं और चिल्लाते हुए आगे निकल रहे हैं अब ये दूसरे बात जो है जब लिटिल मैन जब वो ये चीज़ देखता है तो वो और ज़्यादा परेशान हो जाता है वो कहता है गॉन्ट मैन को क्या तुम भी वो नोटिस कर रहे हो जब मैं नोटिस कर रहा हूँ तो वो जो है ना गॉन्ट मैन को कहता है हाँ बात तो तुम सही कह रहे हो कुछ अजीब चीज़ हो रही है लेकिन लीडर जो है वो इस बात को नहीं सुनता क्योंकि उसके दिमाग पर भूत सवार होता है पकड़ने का वो कहता है कुछ नहीं है चलो हम और चलते हैं अब जैसे ही वो आहिस्ता से आगे चलते हैं तो अब जंगल ख़त्म हो गया और आगे एक अजीब व गरीब सी घाटी शुरू हो रही है ठीक है अब जब वो घाटी में एंटर हो रहे होते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पर इंतहाई खामोशी है वहाँ पर ना बंदा ना बंदे की ज़ात ना कोई उनको परिंदा नज़र आ रहा है ना उनको कोई जानवर नज़र आ रहा है सिर्फ़ और सिर्फ खामोशी ही खामोशी है अब यहाँ पर जो है ना ये थोड़े से अजीब हो जाते हैं कि यहाँ पर इतनी खामोशी क्यों फिर अब जब वो एंटर होते हैं जंगल में वो फिर वो उसको इग्नोर मारते हैं वो घाटी में एंटर होना शुरू हो जाते हैं और जब वो घाटी में एंटर होते हैं होते हैं होते हैं अब वो देखते हैं कि एक जो है तेज़ हवाओं का जो सिलसिला है झोंकों का चलना शुरू हो जाता है अब ये जो है ना हवाएं इतनी तेज़ होती हैं ये सारे परेशान हो जाते हैं कि ये क्या इतनी तेज़ हवाएं अब ये जो है आहिस्ता आहिस्ता दम जो है अपने घोड़ों पर सवार जो है ना आ, आ, पैर जमा जमा कर रख कर चल रहे होते हैं कि इतने में ये देखते हैं कि कॉम वेब यानी कि एक बड़ा सा गोल जो है ना गोला टाइप का इनके गिर्द आ रहा है ठीक है इनके नज़दीक आ रहा है पहले तो ये समझ नहीं पाते कि ये गोला जो है हवा के साथ ये क्या चीज़ है ठीक है जो इनकी तरफ बढ़ रहा है जब एक दम से ये इनके करीब आता है तो ये लोग हैरान और परेशान रहते हैं इनको टाइम ही नहीं मिलता समझने का उन कॉम वो जो बड़े बड़े से गोले होते हैं उसमें से बड़े बड़े सिल्वर कलर के जो हैं मकड़े स्पाइडर्स निकलना शुरू हो जाते हैं और वो जो हैं इनकी पूरी फ़ौज को ऊपर चढ़ना शुरू हो जाते हैं और इनको जो है खाना शुरू हो जाते हैं मारना शुरू हो जाते हैं अब लिटिल मैन गॉन्ट मैन और जो है मास्टर जो है जो लीडर है वो परेशान हो जाता है इनको समझ में नहीं आ रहा होता गॉन्ट मैन जो है वो घबरा जाता है फ़ौर से और फ़ौर से नीचे उतरता है और उतरकर जो है ना अपने मास्टर की तरफ भागने लगता है अब जब वो घोड़े से उतर जाता है उसकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी ये होती है कि वो घोड़े से उतर गया अब वो क्योंकि बेवकूफ़ घबरा जाता है डर से खौफजदा हो जाता है वो जो है अपने मास्टर की तरफ भागने लगता है इतने में एक बड़ा सा सिल्वर कलर का जो कॉम वैब जो है जो स्पाइडर है वो उसके ऊपर हमला कर देता है और उसकी कमर पर चढ़कर उसको मार देता है ठीक है फिर क्या होता है जो लीडर है वो उतर जो है ना बड़े अच्छे तरीके से जो है ना फाइटिंग करते करते और किसी तरीके से बच निकलता है और जो है ना जाकर बड़े से पत्थर के पीछे बड़ी मुश्किल से अपने आप को बचा लेता है छुपा लेता है और वहाँ पर वो बच जाता है बड़ी मुश्किल से अपने आप को किसी बड़े से पत्थर के पीछे छुपाकर अपने आप को बचा लेता है 
फौज तो पूरी उनकी ख़राब मर जाती है स्पाइडर से अब बचता है लिटिल मैन लिटिल मैन जो है वो थोड़ा समझदारी से काम लेता है थोड़ा हौसले से काम लेता है वो क्या करता है वो घोड़े से उतरता है उतर कर एक हाथ से वो अपने घोड़े की लगाम पकड़ता है और एक हाथ से वो तलवार चला चला कर अपने इर्द गिर्द आने वाले स्पाइडर्स को मार रहा होता है वो परेशान हो जाता है उसको ये समझ नहीं आती कि ये अचानक से उनके साथ ये हुआ क्या है यहाँ पर एक जंग का समय है और जंग जो है इंसानों की हो रही किससे स्पाइडर्स के साथ वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है परेशान हो जाता है लिटिल मैन किसी तरीके से जो है ना मारता मारता अपने घोड़े पर सवार होता है और जल्दी जल्दी से वो उनको मारता हुआ वहाँ से निकल जाता है ठीक है अपने आप को छुपा लेता है इसी तरीके से वो जो कॉम वेब है वो जब सब मर मरा जाते हैं जा उनकी सारी फ़ौज ख़त्म हो जाती है तो कॉम वेब जो है वो वहाँ से चला जाता है तेज़ हवा के झोंके के साथ जैसे दिन जो है हवा ख़त्म होती है उसके साथ वो कॉम वेब भी ख़त्म हो जाते हैं ठीक है अब जो आ, मास्टर है जो लीडर है जो कि पत्थर के पीछे छुप कर बैठा था वो यही देख रहा होता है कि कब ये स्पाइडर्स जाएँ तो वो जो है निकल कर सामने आए जैसे ही स्पाइडर्स जाते हैं तो वो जो है ना देखता है कि शुक्र है ये स्पाइडर्स चले गए वो बाहर आता है और बाहर आकर सुकून से एक जो है ना लंबी सांस लेता है कि वो बच गया उसके बाद वो ये परेशान हो जाता है कि उसका घोड़ा भी जो है ना उस घाटी में मारा गया अब वो क्या करे वो किस तरीके से अपने घर वापस जाए वो ये सोच ही रहा होता है कि इतने में उसको लिटल मैन नज़र आ जाता है लिटिल मैन कुछ उसको ख़ास पसंद होता नहीं है वो लिटिल मैन को ज़्यादा पसंद नहीं करता और उसकी आँखों में जो है ना वो क्या कहते हैं कि आपको खौफ हो और ज़िंदगी हारने का डर हो और आप जो हैं बुजिल इंसान हो अपने आप को बचाना चाह रहे हो हर लिहाज से आप दूसरे के बारे में ना सोचें तो फिर वो उसके साथ भी जो है मास्टर के साथ भी यही सिचुएशन होती है कि वो क्या करता है वो धक्का देकर जो है लिटिल मैन को नीचे गिरा देता है घाटी में उसको मार देता है और ख़ुद जो है ना उसके वाइट हॉर्स पर सवार हो जाता है और सवार होकर जो है अपने घर की जाने भागने की कोशिश करता अब वो जैसे ही भागता भागता जंगल में पहुंचता है तो उसको जो है दरख्तों के पीछे जलता हुआ धुआं नज़र आ रहा होता है आग का तो वो जो है ना समझ जाता है कि यहाँ पर जो है अब स्पाइडर्स नहीं है यानी कि ये यहाँ पर अब रिहाइश शुरू हो रही है तो वो जल्दी से भागता भागता पहले वो स्मोक को ट्रेस करते वहाँ पहुँचता है फिर वहाँ से आराम करके थोड़ा सांस ले वो अपने घर की तरफ भाग जाता है ठीक है तो ये है एक्चुअल स्टोरी आपके चैप्टर की जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दी है आई होप आप इसको सुनेंगे आई नो के ये लेक्चर थोड़ा लेंदी हो गया है बट बेटा यू नीड टू अंडरस्टैंड द टॉपिक एंड आल्सो द एक्सप्लेनेशन व्हिच आई हैव गिवन टू यू ये आपकी दस वैली ऑफ द स्पाइडर की पूरी स्टोरी की रीडिंग एंड एक्सप्लेशन है पूरे चैप्टर की और प्लीज़ आप इसको रीड ज़रूर कीजिएगा और एक्सप्लेशन को ज़रूर सुनिएगा इन आपसे फिर मुलाकात होगी टिल द नेक्स्ट लेक्चर टेक केयर अल्लाह हाफ़